And the ayat that I'm going to come back to the ayat which I read in the khutbah. This ayat is in Surah Tawbah, verse number 24, a beautiful verse in which Allah subhanahu wa ta'ala admonishes us every single person sat here today should analyze and examine what muhabba do we have in our hearts whose muhabba do we have in our hearts dunya entertainment tijara family love of money fame status what does Allah subhanahu wa ta'ala state in this Quran Allah subhanahu wa ta'ala says قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ This is an ayah which we should all remember. How much love of the Prophet do we have? And if we have that love, what are the manifest signs of that love in our actions? Allah subhanahu wa ta'ala is saying here, O beloved say to the people, to the ummah, to the claimants of Muhammad of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Ey mehboob, ki mahabbat ke daabedaar ko, aap ki mahabbaton ka dam bharne waalon ko. If your fathers, your sons, your brothers, your wives, your kindred, the wealth that you have gained, the commerce, tijara business in which you fear a decline or fear bankruptcy, and the dwellings in which you delight, in which you live, are dear to you than Allah, are more beloved to you than Allah. Ahabba ilaykum. If these things, your tijara, your family, your entertainment, your sources of means of joy and entertainment and lahu and laib, these things are more beloved to you than Allah and His Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam and struggling in the way of Allah Subhanahu Wa Ta'ala fighting in His way, fighting with the nafs for Allah's cause, for Allah's way then tell them فَتَرَبَّصُوا wait wait for what? حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ until Allah Subhanahu Wa Ta'ala brings about His decision Al-Amr here is in reference to عذاب, chastisement if you love your business, your work, your family, entertainment, and other things in, related to this, in relation to this dunya, if you love these things greater than Allah and His Prophet وسلم, and fighting in His way, then we should all prepare ourselves for the imminent arrival of the chastisement, the punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. And this is what's happening. ہر طرف نفسا نفسی کے عالم قتل و غارت بے بسی مسلمانوں کی ہر طرف مسلمانوں کی مظلومیت ہمیں نظر آتی why because in our hearts we have taken out the محبہ of Allah and His Prophet صلی اللہ علیہ وسلم we have filled it with the محبہ of this dunya And then Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah shall not guide those who transgress the perimeters, the limits set by Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdi, wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqeen. Remember this verse. This is an absolute, explicit, clear-cut verse. Ki kya humare dulo mein in jizon ki mahabbat ziyada hai, ya Allah uske piyad rasul sallallahu alayhi wa sallam ki mahabbat ziyada hai. Kya hum... Allah سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنی بزنس سے زیادہ محبت کرتے ہیں کیا ہم اس کے پیارے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنی اولاد آل اولاد سے لہو لائب سے 
کھیل کود سے تماشے سے زیادہ محبت کرتے ہیں اگر دنیاوی چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہے اور ہم ان چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ان کو ترجیح دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اشار فرما رہا ہے کہ عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ کا عذاب تم پر آنے والا یہ آ چکا ہے اور آ رہا ہے اگر ہمارے دلوں میں اللہ کے اس کے پیارے رسول صلی اللہ کی محبت ہوتی ہماری مسجد خالی نہ ہوتی اگر ہمارے دلوں کے اندر خدا اس کے پیارے رسول صلی اللہ کی محبت ہوتی علم کے سلسلے میں لوگ شوق کے ساتھ آتے لوگ دین کی خدمات کے لیے اپنا سب کچھ سرف کر دیتے لیکن ایسا نہیں ہوا اور حدیث سے مبارکہ کی طرف آتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين The Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم said None of you truly None of you will complete his faith until I become more beloved to him than his parents, than his children, than the entire creation of Allah subhanahu wa ta'ala. You shall not be a true believer until you love the Prophet sallallahu alayhi wa sallam more than you love your family, your children, your parents, and than the entire creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, the second khalifa of Islam. He heard this hadith. And he was honest, not like us. We hear these hadith and say, yes. Ishq Rasul me maut bhi qabool hai. Hamei to tumhari zindagi se kaam hai. Fajr ke liye aao, mashallah. Namaze padho, deen ki, deen seekhne ke liye aao. بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائے گی موت بھی قبول ہے بعد میں do the basics first سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ when he heard the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم say this he said یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر کہیں میرے دل میں سوائے میری جان کی سوائے میرے نفس کے میری ذات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاہ فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میری محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر کے نہ ہو جائے حضور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ then went in isolation and he thought about it and he said to himself do I need myself more than the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم who is going to assist me on yawm al-qiyam Who is going to intercede for me on Yom Al-Qiyam? Myself or the Prophet ﷺ? It is the Prophet ﷺ. So then he came out of the house and when he had inculcated the true love of the Prophet ﷺ more than what he had before in his heart, he said, Now, Ya Rasulullah ﷺ, I love you dearly than my family, than my children, than my property, than the entire creation, even myself. And at this point, the Prophet ﷺ said, Al-Aan, Ya Umar, now you have completed your faith. <laughs> now you have attained perfection in your faith. Our Muhammad is artificial. Body is without spirit. Jism hai, ruh andar nahi. Bas daave hai. Lip service. No body to it. Nothing real, basically. Muslims by name, not Muslims by work, not Muslims by action. 